சித்திரை மாதத்தில் வந்து முதல் முதல் நம்ம உழவு கூட பார்த்தீங்களா உழவு தொழில் மேற்கொள்கிறோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து சித்திரை உழவு பத்தரை மாதத்து தங்கம்னே சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா தங்கத்தை தான் சொல்லுவாங்க தங்கம் நல்ல மச்சமுள்ள தங்க பத்திரை மாதம் தங்கம்னு இல்லை தன்னுடைய குழந்தைகள சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் போது பத்திரை மாதம் தங்கம்னு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு தாய்க்கு வந்து ஒரு குழந்தை வந்து அந்த அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பத்திரை மா தங்கங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி இப்போ சித்திரை கோடை உழவுங்கிறது உழவு விவசாயத்தில் கோடை உழவுங்கிறது அந்த அந்த குழந்தைக்கு கூட பத்திரை மா தங்கங்கிறது என்ன காரணம்னா சித்திரை மாதம் எப்படியாக இருந்தால் சித்திரை மாதம் ஒரு கோடை மழை பெய்யாமே இருக்காது கட்டாயம் ஒரு மலை ரெண்டு மலை பெய்யும் அந்த ம அந்த மலையை யூஸ் பண்ணி அந்த காலத்தில் சித்திரை மாதத்தில் உழவு மேற்கொ உழவு தொழில் மேற்கொண்டிருக்காங்க எதுக்காகனா அந்த சித்திரை மாதம் உழவு மேற்கொண்டால் நம்ம தை மாதியோடு நம்மளுடைய நெல் அறுவடையாக இருக்கட்டும் எந்த பயிர் அறுவடையாக நம்ம முடிச்சிடுவோம் முடிச்சுட்டு அதில் அந்த இருந்த களை செடிகள் பூரா என்ன ஆகும் நம்ம நெல் அறுத்துருவோம் நெல் எடுத்தாலும் அந்த ஈரத்தில் வந்து களை செடிகள் பூரா அந்த மாசி பங்குனி மாதங்களில் முளைச்சே நிற்கும் முளைச்சி நின்று அது வந்து அந்த விதைகளோடு நிற்கும் அப்போ அந்த சித்திரை மாதம் உழவு மேற்கொண்டனால அந்த களை செடிகள் பூரா அந்த உழவில் மடக்கி உழுது அடுத்த மலையில் வந்து அந்த விழுந்த விதைகள் பூரா திரும்ப முளைச்சிடும் முளைச்சி என்ன மண்ணுக்கே ஒன்றும் உரமாகும் இல்லாட்டி வந்து க நம்ம க நெல் நெல் ப நெல் பயிரோ வேறு ஏதோ பயிர் மேற்கொள்கிறப்ப களை கண்ட்ரோல் ஆகும் ஏன்னா அந்த நம்ம இது பண்ண உழவு மேற்கொள்ளாட்டி என்ன ஆகும்னா அந்த விதைகள் பூரா அப்படியே சேர்ந்துருந்து திரும்ப வந்து திரும்ப நம்ம நீர் பாய்ச்சி தொழில் உழவு மேற்கொள்கிறப்ப அந்த மண்ணுக்கு மேலே உள்ள விதைகள் பூராமே வந்து திரும்ப உங்களுக்கு நெல்லோ க வேறு பயிர்கள் பண்ணுறப்ப அதை விட இது போட்டி இது தான் அதிகமாக களை செடிகள் தான் அதிகமாக வந்து வந்துடும் அப்படிங்கிறப்ப சித்திரை மாத உழவு மேற்கொள்கிறனால ஒன்று வந்து களைக்கு வந்து மெயினாக கண்ட்ரோல் ஆகும் ரெண்டாவது சித்திரை மாத உழவு மேற்கொள்கிறனால இன்னொன்று என்னென்னா பூச்சி தாக்குதல் வந்து வெகுவாக குறையுது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஏன்னா இப்போ அனைத்து வகையான பூச்சிகளோட முட்டைகள் பூரா அந்த மண்ணில் தங்கியிருக்கும் ஏன்னா பயிர் அறுவடை பண்ணிட்டீங்க பயிர் அறுவடை பண்ணோடனே அந்த ம மண்ணில் வந்து கீழே இறங்கி மண்ணில் வந்து தங்கியிருக்கும் அந்த பூச்சிகளோட கழிவு பொருட்களும் அந்த மண்ணில் தங்கியிருக்கும் அந்த உழவு மேற்கொள்கிறனால என்ன ஆகும்னா கீ மண் மே மண்ணை வர்றப்ப அடியில் தங்கியிருக்க தேவையற்ற பூச்சி முட்டைகள் தேவையற்ற பூச்சிகள்லாம் கூட என்ன ஆகுனா பூச்சியோட கூண்டுகள்லாம் வந்து மேலே கொண்டு வரப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு ஏன்னா சூரிய ஒளி அந்த ஹீட்டில் வந்து அதெல்லாம் அழிக்கப்பட்டுது அப்போ பூச்சி கண்ட்ரோல் ஆகுது சித்திரை மாத உழவு மேற்கொள்ளால் அதை விட மின்னொரு மெயினான ஃபங்க்ஷன் என்ன சித்திரை மாத உழவில் மேற்கொள்கிறனால அடுத்த ஒரு நன் விவசாயிகளுக்கு நன்மையானது என்னென்னா இன்னொன்று மண் வந்து இன்றைக்கெல்லாம் ரொட்டேவேட்டர் தான் அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ரொட்டேவேட்டர் எதுவும் நம்ம ரொட்டேவேட்டர் எதில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஈர தொழில் உழவு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ரொட்டேவேட்டரை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கொழு கலப்பைகள் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா மண் வந்து அந்த காலத்தில் இப்போ ஏர்மாடு போட்டி உழ உழவு மேற்கொள்ளும் அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா அந்த கீழ் மண் உழுது அந்த கீழ் மண் வந்து மேல் மண்ணாக பெரட்டப்படும் ஏன்னா இன்றைக்கி இப்போ கீழ் மண் இப்படி உழுது அந்த க கொழு வந்து இப்படி அந்த கீழ் மண் மேல் மண்ணாக பெரட்டி விடுவாங்க அடுத்து வந்து இன்றைக்கி இப்போ அஞ்சு கொழு ஒம்பது கிலோ கலப்பையில் என்ன ஆகுதுன்னா மண்ணை வந்து இப்படியே நம்ம கீறி விட்டுக்கிட்டே வரும் ஆனால் இன்றைக்கி உள்ள ரொட்டேட்டர் என்ன ஆகுதுன்னா மண்ணை வந்து அப்படியே இப்போ மம்பட்டி வச்சு இப்போ வெட்டி பெரட்டுற மாதிரி வெட்டி 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 பெரட்டுது வெட்டி வெட்டி பெரட்டினால என்ன ஆகும்னா அதே கொஞ்சம் அந்த துளி காயிறப்ப என்ன ஆகும்னா இல்லை சிமெண்ட் லேயர் மாதிரி அது வந்து கெட்டி ஆகிடுது அப்படியே நம்ம தொடர்ந்து ரொட்டேவேட்டரே யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கனால என்ன ஆகுதுன்னா மண்ணோட தன்மை வந்து இருக்கம் அடைந்து கடினத்தன்மை அடையுது அப்படி கடினத்தன்மை அடைகிறப்ப என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அதில் நெல்லோ இப்போ ஏதோ ஒரு பயிர் நீங்கள் பண்ணிடுறீங்க பயிர் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது மண் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வேர்கள் வந்து மேற்கொண்டு அந்த வேர்கள் வந்து தரையை நோக்கி செல்கிறதுக்கு மிக கஷ்டப்படும் ஏன்னா மண் வந்து கடினப்பட்டுறதில்ல மண் கடினப்பட்டுறதுனால என்ன வேர்கள் வந்து உள்ளே இறங்க முடியல அதனால் ஆனால் இதே நம்ம புழுதி உழவு கோடை உழவு பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த மண் வந்து பொல உழப்பு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அந்த கோடை உழவு பண்ணிவிட்டு ரொட்டவேட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த ஈரமாக உழுகிறக்கும் அந்த ஏற்கனவே இப்போ புழுதி நல்லா கோடை உழவு பண்ணி மண்ணெல்லாம் அந்த பொல உழப்பு தன்மை இருக்கும் அந்த பொல உழப்பு தன்மையோடு நீங்கள் நீர் பாய்ச்சி உழுகும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த பொல உழவு தன்மையே கடைசி வரை இருக்கும் ஏன்னா வெறுமனை தரிசா கடந்த வயல்களை வந்து நம்ம தண்ணி பாய்ச்சி உழுகிறக்கும் புழுதி ஓட்டிய தண்ணி பாய்ச்சி உழுகிறக்கும் இல்லை லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா மண் வந்து பொல உழப்பு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து இப்போ இப்போ அந்த இன்னொன்று மெயினான கான்செப்ட் என்றைக்கும் நிறைய கிராமத்தில் உள்ள பெண்கள்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன என்னங்க ஐயா உங்கள் வயலில் வந்து களையை
ஆணி ஆடியில் வந்து மலைகள் சீசனுக்கு வந்து ஆரம்பிச்சிருது அப்போ இன்றைக்கி நிறைய ஏரியாவில் வந்து அந்த டேமில் தண்ணி திறந்த வச்சு நமக்கு விவசாயம் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த முன்னாடி பெய்யக்கூடிய மலையெல்லாம் தரிசு நிலங்களாக இருக்கப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பள்ளத்தை நோக்கி அந்த தரிசு நிலங்களில் இப்போ தண்ணி போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த இப்போ எந்த பள்ளத்தை ஒன் சைடாக தண்ணி போகிற இதாகி அடுத்த வேலைகளுக்கு போயிடுது ஆனால் புழுதி உழவு மேற்கொள்கிறப்ப பெய்யக்கூடிய அனைத்து மழை தண்ணீருமே வந்து தன்னுடைய வயல்லே சேமிக்கப்படுது தன்னுடைய வயலே சேமிக்கப்பட நிலத்தடி நீர்மட்டம் ஒன்று உயருது ரெண்டாவது மழை தண்ணீர் சேமிக்கப்படுறனால மழை தண்ணீரில் உள்ள உயிர் உயிர் சொத்துக்கள்லாம் த நம்மளுடைய மண்ணிலே சே சேமிக்கப்படுது இது ஒரு முக்கியமான கருத்து புழுதி விவசாயம் மேற்கொள்கிறனால அடுத்ததாக வந்து இன்னும் இன்னும் மெயினாக புழுதி விவசாயம் மேற்கொள்ள இப்போ மேற்கொள்ள இன்னொரு ஒரு அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா மெயினான அட்வான்டேஜஸ் வந்து மண் வந்து என்றைக்குமே மண் காற்றோட்டம் கிடைக்கிது இப்போ ஒரு இப்போ தை மாதம் கருதை எடுத்துடுறோம் கருதை எடுத்துகிட்டு அந்த அந்த வயல் பக்கம் அடுத்து நம்ம போகிறதே இல்லை அடுத்து எப்போ போகிறோம் திரும்ப ஆற்றுல தண்ணி வருது எப்போ வரும் ஆவணி புரட்டாசியில் வருதா அப்போ அந்த அந்த சைடில் நம்ம வயலுக்கே போகிறதில்ல அப்போ அந்த மண் என்ன ஆகப்படுது மூச்சு கூட விட முடியாமல் மண்ணில் வாழக்கூடிய நுண் உயிர்கள் அனைத்துமே என்ன ஆகுதுன்னா அதோடய சேலை இருந்து இழந்துருது அப்போ மண்ணுக்கும் காற்றோட்டம் வேணும் மண்ணும் சுவாசிக்கும் மண் நம்ம நினைக்கிற மண்ணுங்கிறது அந்த மண்ணுக்கும் உயிர் இருக்குது அந்த உயிரை வந்து நம்ம களைச்சி கொடுக்கணும் அப்போ உயிரை களைச்சி கொடுக்குறது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மண்ணுக்கு காற்றோட்டம் வேணும் அந்த மண்ணுக்கு காற்றோட்டத்தை வந்து நமக்கு புழுதி விவசாயம் மேற்கொள்ள மண்ணு காற்றோட்டம் வந்து நமக்கு அதிகமாக கிடைக்குது அதனால் புழுதி விவசாயம் மேற்கொள்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லது மெயினாக வந்து அந்த காலத்தில் பழமொழிகள் சும்மா சொல்லுங்க சித்திரை மாதத்து உழவு பத்திரை மாத தங்கம் சொல்லியிருக்காங்கள்ல அது வந்து நூற்றுக்கு இருநூறு சதவீதம் உண்மை ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சாதாரண நான் இப்போ சொன்னது வந்து சின்ன சின்ன கருத்துக்கள் தான் சொன்னேன் இந்த கருத்துக்கள் வந்து என்னுடைய அனுபவ உண்மையில் நான் க இது பண்ண கருத்துக்கள் தான் ஏன்னா இன்னும் எவ்வளோ நிறைய எனக்கே தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச கருத்துக்களை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் தயவுசெய்து புழுதி விவசாயத்தை மேற்கொள்ளுங்கள் கலைகளை க கலைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் மண்ணுக்கு உயிரோட்டம் கொடுங்க அடுத்தது வந்து அதிக மகசூல் எடுங்க அடுத்ததாக வந்து புழு பூச்சிகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் புழுதி விவசாயத்தில் இவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க சேனலோட உடனடி அப்டேட்களை பெறதுக்கு உங்க யூடியூப் ஆப்ல இருக்கிற சகப்பு கலர் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க